Magandang araw, my name is Ferds. Welcome sa First Binuyab Birding TV. Kung matatanda ninyo dun sa pangalawang birding vlog ko, merong isang bahagi ng aking local patch na hindi natin napuntahan dahil lubog ito sa tubig. Wala na siyang tubig ngayon kaya naman nung isang araw ay nagtungo ako ulit doon upang itwits ang common pole chart at iba pang uri ng wild ducks na nakita ko doon kumakailan. Sa mundo ng birding, merong tinatawag na twitching. Ito yung paglabas upang hanapin ang isang particular Usually rare species ng ibon na naitala sa isang lugar. Sa aking kaso, ang common pool chart ay isang rare migrant dito sa Pilipinas at itinuturing na siyang vulnerable kaya naman gusto ko siyang makita ulit upang ma-videohan or ma-picturean man lamang. Panoorin natin kung ano ang kinahinatnan ng kauna-unahang twitching vlog ko. For non-Filipino speakers, please turn on closed captions for you to enjoy the video. Ito yung part na nakita nyo yung lubog sa tubig noong isang araw. So makikita nyo nagsisimula na yung mga magsasaka na i-prepare ang lupa para sa pagtatanim ng palay. Malapit na tayo sa lugar. Mga isang daang steps na lamang ito. So tinanggal ko yung sapatos ko dahil hindi pala siya magagamit dito. Ang iniwasan lang natin ngayon ay ang makatapak na ang so especially yung uh, dried shell nila na basag na sandali wala tayong dadaanan yata dito so, sa likod ng mga talahim na yan ay isang fish pond at uh, dyan hopefully makakita tayo ng mga wild ducks hanapin na natin yung daan patungo sa loob okay eto na yung fish pond na sinasabi ko malit lang naman sa hindi naman siya ganun kalaki pero dito sa amin tinatawag na fish pond yung mga to so meron tayong good news at bad news ano ang gusto nyo unahin unahin na natin yung bad news wala akong nakitang kahit ni anino ng wild ducks maraming ibon na na flash ko mga moorhens barred rail maraming mga munyas at uh, bulbul yellow vented bulbul serrated grass bird pero yun nga walang wild ducks kita nun nyo naman yung lugar so nung wala pang nagpupuntang tao dito Sigurado talaga na may mga wild ducks sa bahagi nito. Dito na ko nakita yung dalawang common poacher na lumipad, babae yung natuturan ko. At yung uh, isang flock ng northern shoveler, siguro nasa 20 plus yung mga yun. At may mga nakita rin akong wandering whistling ducks. Malamang na malamang dito sila sa fish pond na ito naglalagi. Nung mga panahon wala pang mga tao. Pero sabi ko nga meron din akong good news. Nakita ko dito yung peregrine falcon. Napicturean ko siya kanina, malapit lamang pero hindi uh, hindi, maganda, hindi masyadong maganda tong liwanag dahil maulap. Pero nakita ko siya at uh, hindi pa siya lumayo. Bumaba lang siya malapit dito so may chance pa tayong mapicturean yun ng mas maganda. Siguro siya na lamang yung itatwits natin sa araw na ito. Peregrine falcon. Pinakamabilis na hayop sa balat ng lupa. So for the meantime, umupo muna tayo dito uh, inconspicuously uminom ng uh, mainit na energen yung oatmeal at hintayin bumalik yung falcon pero mamaya lilipat tayo sa mas uh, tagong pwesto habang nandito tayo uh, i-video na natin yung mga pwede natin i-video yung nakikita nyong gumagalaw ay isang bar drill isa sa mga ibon na tinatawag na tetling. Hindi ko pa na ito na video although binilang ko na siya dun sa una kong uh, birding vlog. Medyo nakatago siya pero nakikita niyo siyang nagpiprint gumagalaw. Ito naman ay isang white broad creek. Hindi ko alam kung ano yung pangalan nila sa Tagalog or even sa Kapampangan. hindi ko sila madalas ma video ng ganito ha medyo nakatago lang kasi tayo kaya hindi nyo tayo napapansin at medyo natatakpan ng 
mga dahon nasa foreground yung mga dahon kaya ganito na medyo malabo ang nakikita ng video mayroong mga dahon sa harap natin malapad yung uh, mahaba yung mga paan ito so kaya niyang uh, uh, tumungtong sa mga kangkong wala siyang kahirap-hirap na gawin niya mas lumapit pa yung white frog creek. Kitang kita naman natin yung kanyang brow. Ito ay resident sa Pilipinas. Common. Siya. Marami sila. Mahirap lamang talaga silang makita. isang juvenile na common moorhen or Eurasian moorhen nasanay kasi ako sa common moorhen pero recently pinalitan ng e-bird yung kanilang pangalan ginawang Eurasian moorhen so ayun, minsan natatawag silang common moorhen minsan Eurasian moorhen although tama namang parehas yung mga yun So ito nga ay tinatawag na wish dito sa Kapampangan. Ulok or ulok sa Tagalog. At isa sila sa mga kinakain na ibon. May mga resident at migrant populations nito dito sa Pilipinas. So sa panahong ito marami sigurong migrants kaya maraming marami talaga ang mga tong. Meron tayong nakita na isang uri ng crake na lifer pa para sa akin. So, it's really good news. Uh, nandito lamang siya sa likod ko kanina. Uh, tatayo na sana ako para lumipat ng pwesto. Pero nakita ko siya all this time na sa likod natin siya. Uh, nakunan ko siya ng ilang litrato at uh, isang maikling video. So, sapat na yon para ma-identify uh, natin siya. Hindi ko pa alam kung anong uri siya kung ito ba yung slaty breasted or I think merong brown dahil napasin ko kulay brown yung breast nya so ang gagawin natin ngayon magtatago pa rin tayo dito sa pwesto natin at hintayin natin siyang muling lumabas malapit lamang siya sa akin lumipat tayo ng pwesto dahil nakita niya na tayo doon malapit pa rin naman ito sa kanya so kung sakaling mapalabas natin siya Uh, makukunan pa rin natin siya sinip ko yung mga litrato at yung video uh, kulay brown nga yung kanyang breast unfortunately hindi ko dala yung libro at wala rin akong data sa mga panahong ito so hindi ko rin siya ma-ID mamaya ko siya i-ID gaba ka muna safe ka dito So ngayon ka pala naman ito nakita, hindi po nito. At uh, 
nakakatuwa talaga yung mga ganitong pagkakataon na makikita ka ng isang bagong ibon sa sa iyong buhay at maganda pa ang pagkakataon usually pag nakakita ko ng mga bago kahit picture hindi ko sila minsan hindi ko sila nakukunan pero ito video talagang nakunan natin sa kanya total nakita na natin ng maayos yung quake iwan na natin siya para pumaya pa na yung kanyang buhay uh, subukan natin tingnan yung iba pang bahagi ng lugar na ito kasakaling makita natin yung falcon or even better uh, pati na rin yung mga wild ducks ito yung kabilang bahagi ng fish pond akala ko fish pond din siya so hindi na pala sakahan na pala siya ang iniisip ko ngayon kung pupunta pa tayo dun sa likod ng mga talahin din hindi ko lang kung may fish pond din doon tulad dito mapiki tayo na malit lang palang fish pan pero total wala namang araw hindi pa naman ako gaano pagod it's only 8.30 uh, siguro or 9 so, pwede siguro pwede natin lakarin yun sa 500 meters siguro ito mayroong magalaw na ano dito ano kaya ito mabuhay na pala ito Oops, this is cinnamon bittern. Kita niyo ba? Ganda niya oh. Kakainin siya mga cinnamon bittern na to. Bilis nilang magtago. Ayan yung cinnamon bittern. Unfortunately, hindi yata siya maayos na nakikita. Maganda din yung bittern na ito. Kulay uh, brown. Reddish brown. Kaya tinawag siyang cinnamon. Or pwede rin chestnut bittern. Common din sila dito, though mahirap silang picturean, lalo pat uh, videohan. Isang yellow bittern. Tumigil muna tayo dito sa glit, bago tayo tuloy ang magpunta dun sa mga talahib na yon sa harap. May mga nakita akong mga uncommon na gusto kong i-video, tulad ng Javan Pan Heron at uh, Pheasant Field Jacana. Although hindi natin sila binibilang sa vlog na ito uh, Siyempre, ang yung mga species na makikita ko ngayon Nire-record ko pa rin sa e-bird Mga eastern cattle egrets Marami pa rin sila dito sa lugar na ito Isang bahagi lamang ito ng kanilang flock Siguro times 10 sila dyan Sa bilang na yan isang buff banded rail I believe ito talaga yung originally ay tickling although yung ibang rails ay pinatawag na yung tickling common ito dito sa area marami akong nakita bukod dito sa isang ito isang zebra dove pinatawag din itong barred ground dove at uh, madalas talaga nasa ground sila upang kumain ng greens and seeds very common sa lugar na ito kahit sa mga bakuran ng bahay makikita sila so andito na tayo and uh, I believe fish pond nga siya or some sort of Sana makakita tayo ng water cup dito. Kung din yung gusto gusto ko rin makita. And although hindi na siya ano sa akin, hindi na siya na lifer. Dahil nakikita na ako dun dati. Pero hindi ko pa napicturean ng maayos. Or video. Hindi pala siya fish pond. Wala siyang hupay. Hupa rin siya. So, tingnan natin. Tingnan pa rin natin. 
Ay naman natin na siya. Nandito yung mga hinahanap natin. Yung mga ibon. So, ayan siya. Parang palayan din pala siya. Uh, napapalibutan lang ng mga talahib. So, stay muna tayo dito ng kahit uh, ilang minuto. Baka sakaling makakita tayo ng mga pukal sa mga talahib na yan. Hindi pa ako nakapakita sa inyo ng uh, uh, pukal. May dalawang uri akong nakikita dito. Yung Philippine pukal at uh, lesser pukal. So, ako sa mga pan panahong ito, hindi ko sila nakikita. Isang beses lang doon sa unang vlog natin. Uh, mga crakes, marami ulit sila dito pero nagsitakbuhan na pabalik sa mga talahib white broad crakes yung falcon, hindi na nagpakitang muli hindi na natin siya nakita so yung tinitwits natin hindi natin nakita yung kahit isa sa mga ducks wala tayong nakita dahil siguro dahil may mga tao na dito Meron pang isang uh, raptor dito, isang ibong mandaragit. Kanina habang pinipicturan ko siya, inisip ko siya yung uh, babaeng pied harrier na nakita na natin dati. Pero nung reviewin ko yung mga litrato, hindi ako sure kung uh, pied harrier nga siya o isang eastern marsh harrier. So mamaya ako pa masisiguro kung ano yung species talaga siya. Maghintay pa tayo ng ilang saglit dito baka sakaling bumalik pa siya at makakuha ko ng mas magandang litrato. Sinubukan kong lumapit kung saan ko nakita yung carrier. Nakita ko naman siya kaya lang hindi ko na siya lapit. Uh, hindi ako makapag-focus dahil sa mga talahib. Isang blue-tailed bee eater isa sa pinakamakulay na ibon na nakikita ko dito sa amin very common sila sa lugar na ito at uh, madali lang silang makita kukunin ko na rin yung chance na ito para makapagpaalam uh, dito na, na natin tinatapos ang ating unang uh, twitching uh, video hindi natin nakita yung mga tinitwits sana natin pero masaya pa rin ako at uh, lumabas ako ngayong araw dahil Nakapagtala tayo ng uh, isang panibagong lifer. Uh, uh, yun lamang ay sapat na para sabi, sabihing successful itong uh, paglabas na ito. Actually kanina tinatamad talaga ako uh, kagabi pa. At hindi talaga ako sigurado kung uh, lalabas ako ngayong araw. Kanina paggising ko, buti naman sinipag ako. Uh, nakita ko yung araw medyo makulimlim. Pero sabi ko sa sarili ko, total, uh, gumising naman na ako ng maaga. So, tuloy ko na. So, maraming salamat sa panunod nyo nitong aking video. Check nyo na rin yung iba pa. Sana hindi kayo magsawa. Uh, at uh, kung nagustuhan nyo itong video, please like. At uh, mag-subscribe na rin sa aking channel. Ring the notification bell para agad nyo malaman tuwing may mga bagong uh, vlog ako. Maraming salamat ulit at uh, see you next time.